Cześć. Z racji tego, że dosyć często pytacie się gdzieś tam na forach, jak zrobić akwarium morskie, jakie zrobić pierwsze kroki, jak to wszystko ma wyglądać, żeby ładnie chodziło i działało, postanowiłem, że nagram dla Was taki film o tym. Będzie to film może nie tyle jakoś specjalistycznie opowiadający, co konkretnie musicie zrobić, żeby akwarium ruszyło, ale trochę postaram Wam się poprzybliżać te wszystkie informacje o tym, co, jak, gdzie i kiedy. Zacznijmy może od samego akwarium. Dosyć często pytacie się o tym, czy akwarium słodkowodne można przerobić na morskie. W sensie, czy wykorzystać to samo akwarium do tego, żeby stworzyć w nim akwarium morskie. Teoretycznie da się, ale byłaby to metoda taka, gdzie nie mielibyśmy ani panelu filtracyjnego, ani nie mielibyśmy sampa, bo najczęściej akwaria słodkowodne to są akwaria typu kostka. Akwaria takie najczęściej nie mają żadnego wyjścia, na przykład, żeby podpiąć pod nie sampa. Nie ma w nich też panelu filtracyjnego, w którym moglibyśmy złożyć sobie złoża biologiczne. Teoretycznie da się. Najczęściej tego typu akwaria stosujemy wtedy, kiedy chcemy zastosować jako filtrację zestaw z Tunze Reef Pack 250. Są to dosyć często wykorzystywane zestawy do filtracji przy pierwszych akwariach morskich. Także przy akwarium typu słodkowodne, czyli takie, które nie ma ani panelu filtracyjnego, ani sampa, możemy zrobić akwarium morskie. Do tego najczęściej będziemy wykorzystywać zestaw z Tunze Reef Pack. Najczęściej, jeżeli są to akwaria 100 litrowe, wtedy wykorzystujemy ten zestaw 250. Ja sam zresztą też takie pierwsze akwarium zrobiłem, więc polecam. Da się zrobić, jako na próbę jest ok, natomiast no, na pewno wygodniejszy jest sam czy panel filtracyjny. No i przejdźmy teraz właśnie do tego. Czym jest akwarium z panelem filtracyjnym? Bo na samym początku, jeżeli nie wiecie do końca o co chodzi, to pewnie też nie będziecie wiedzieć, co to jest za akwarium. Jest to takie akwarium, gdzie mamy wklejoną przegrodę, gdzieś tam z tyłu najczęściej, żeby nie było jej widać lub z boku. W przegrodzie tej chcemy, żeby zmieściły się odpieniacze, żeby zmieściły się złoża biologiczne. I co jeszcze? A i pompa obiegowa, ewentualnie jakieś czujniki na dolewkę, grzałki inne podobne, czyli jest to takie pudełko, które znajduje się w akwarium, w którym możemy trzymać te wszystkie graty, takie, które byśmy trzymali normalnie w sampie. Dzięki temu nie widać tego wszystkiego, jest to bardziej estetyczne. No i jest to dosyć wygodne, bo możemy w tych, tych całych panelach filtracyjnych nawkładać naprawdę dosyć dużo rzeczy. Także to już jest zdecydowanie lepsza wersja niż ta wersja na zestawie takim podstawowym typu Tunze Reef Pack. Kolejnym rodzajem akwariów są akwaria z sampem i to jest najczęściej stosowana metoda z tego względu, że ona jest po prostu najwygodniejsza. W momencie, kiedy już rozbudowujemy nasz system i przechodzimy z tych naszych pierwszych małych akwariów na większe, 99% osób stosuje już rozwiązanie, gdzie wykorzystuje do tego sampa. Dlaczego? Słuchajcie, no jest to na tyle wygodne, że tak, mamy akwarium na górze, akwarium to jest połączone z akwarium na dole. Na dole w akwarium znajduje się pompa obiegowa, która tłoczy wodę do góry, a woda z góry spada grawitacyjnie na dół. Co nam to daje? Mamy zdecydowanie jeszcze większa możliwość e, trzymania, nie wiem, większych odpienia, czy możemy włożyć tam więcej złóż biologicznych. Naprawdę praktycznie nie, nieograniczone są tam możliwości. No jest to bardzo, bardzo wygodne też przy serwisie, bo jeżeli chcemy cokolwiek czyścić na dole, nie ma takiego problemu, jakbyśmy mieli gdzieś tam grzebać w panelu z tyłu e, albo wyciągać ciągle coś tam z akwarium, żeby przeczyścić. Także jest to zdecydowanie najwygodniejsza opcja ale niestety dosyć rzadko stosowana, może nie tyle rzadko, ale często pomijana przez osoby, które zaczynają z akwarystyką morską. Szkoda, ale ja też tak zrobiłem, więc rozumiem te osoby jak najbardziej i okej, okay, próbujcie jak możecie. Natomiast ja uważam, że sam to jest najwygodniejsza metoda, jeżeli chodzi o prowadzenie akwarium morskiego. Podsumowując temat akwariów, mamy do wyboru trzy opcje, najbardziej standardowe i popularne, czyli opcja typu samo akwarium czyste z czterema ścianami i do tego wkładamy jakiś tam zestaw filtracyjny gotowy do takich akwariów. Opcja numer dwa jest taka, że wybieramy sobie akwarium z panelem filtracyjnym, w którym możemy trzymać więcej gratów. Jest już to trochę wygodniejsza opcja. No i trzecia opcja, czyli akwarium na górze i samp na dole, który jest tak naprawdę najwygodniejszą opcją i przeze mnie jak najbardziej polecaną. Ok, przebrnęliśmy przez temat akwariów, przejdźmy teraz do tematu skał, bo takie coś musicie mieć w swoim akwarium morskim. Więc tak, sama skała jako skała jest to taki nasz główny nośnik biologiczny, w nim się znajduje całe mikrożycie, mamy tam kiełże, wężowidła i inne dziwne stworzonka, które zajmują się tym, żeby wyżerać detytrus, znajdują się w tej skale bakterie które są po to, żeby przerabiać wszystkie odchody ryb w akwarium i innych stworzeń. Przerabiają one na NO3 i PO4, którym z kolei żywią się koralowce i tak dalej, i tak dalej. Więc sama skała jako skała jest to dosyć ważny temat. Skały dzielimy też na kilka rodzajów. 
na każdej skale możemy poprowadzić akwarium morskie. To nie jest tak, że jest jedna gorsza, druga lepsza, trzecia najlepsza. Znaczy one różnią się między sobą, ale na każdej da się to zrobić. Tylko musimy mieć świadomość, jak takie skały obsługiwać. I teraz powiem Wam o tym, jakie są plusy i minusy przy różnych rodzajach skał. Więc tak, teraz bardzo rzadko spotykana, ale jeszcze teoretycznie gdzieś tam dostępna jest skała z frachtu. Jest to skała żywa, która gdzieś tam była na rafie koralowej i została przywieziona i taką skałę możemy wykorzystać w akwarium morskim. Będzie to bardzo dobrej jakości skała, o ile jest dobrej jakości oczywiście, bo różnie też z tym bywa. Tylko, że tutaj w przypadku tych skał musimy się liczyć z tym, że możemy mieć dobre życie, które będzie się znajdować w tych skałach, ale może być też złe. Możemy w takiej skale przynieść trochę szkodników, więc tutaj trzeba być uważnym przy wyborze takiej skały, ale jak najbardziej da się na takiej skale poprowadzić akwarium. Opcja numer dwa jest to skała sucha. Jest to skała naturalna, natomiast nie była ona na rafie koralowej, nie jest osiedlona życiem. Po prostu jest to biała, czysta skała, którą możemy dopiero osiedlić bakteriami itd. itd. Jest to bardzo fajna opcja. Z tego względu, że nie przynosimy złego życia do naszego akwarium. Robimy tak, że sterylnie zaczynamy start naszego akwarium. Natomiast ona ma dosyć duże właściwości biologiczne. W sensie osiedla się w niej dużo bakterii. I po czasie taka skała, powiedzmy, że jest bardzo podobna do tej skały z frachtu. Oczywiście potrzeba na to trochę czasu, żeby ona tam zaczęła sobie funkcjonować prawidłowo. Opcją numer 3 jest skała typu beton, ceramika, czyli totalnie sztuczny wytwór. I na takiej skale jak najbardziej da się zrobić akwarium morskie, tylko że w tym przypadku musimy się liczyć z tym, że w naszym sampie będzie musiało się znajdować jak najwięcej złoża biologicznego, czyli nie wiem, na przykład live biofil, jak i inne podobne rzeczy, w których będą się osiadać bakterie. W skale takiej będzie się osiadać trochę mniej bakterii, dlatego musimy ją wspomóc mocniejszym złożem w sampie. Jaki jest plus takiej skały? One wyglądają zdecydowanie ładniej. Mają różne kształty, mają już gotowe groty. Jedne są płaskie, drugie są okrągłe. Także tutaj mamy dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o sam aquascaping. Nie? Czyli możemy ładniej sobie jakoś tam poukładać te całe skały i będą ciekawie wyglądać. Dobrze, wiemy już teraz, jakie są rodzaje skał. Tylko że teraz te skały trzeba jakoś poukładać, skleić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Od czego zaczynamy? Musicie pamiętać o dwóch ważnych zasadach. Pierwsza zasada jest taka, że samo ułożenie skał musi się Wam po prostu podobać. Musi być takie, żeby to Wam się podobało, nie komuś. To Wy poglądajcie sobie jakieś inspiracje w internetach, sprawdźcie co Wam się najbardziej podoba i zróbcie coś podobnego. Za pierwszym razem na pewno nie uda Wam się zrobić identycznej konstrukcji, bo jest to dosyć trudne. Wydaje się, że łatwo od razu włożycie wszystko w porządku, natomiast po paru miesiącach okaże się, że zrobiliście źle. Ja widzicie teraz też zrobiłem taki błąd, że na przykład moja skała jest zbyt wysoka, nie? Także tutaj potrzeba dużego doświadczenia, żeby zrobić dobrze konstrukcję skalną, która będzie ładnie wyglądać, a zarazem będzie funkcjonalna. Bardzo ważną funkcją, jaką musicie w tej skale przewidzieć, będzie to, żeby były w niej jakieś kryjówki, groty, a żeby ryby, które pływają w akwarium mogły się chować na noc lub w momencie, kiedy będą czuły się zagrożone. Jest to taki temat, który jest dosyć często pomijany, szczególnie na samym początku, kiedy tworzymy pierwsze akwarium, nie myślimy o tym, że by coś takiego w ogóle się w akwarium znajdowało. Łatwo jest to zrobić. Wystarczy, żebyście gdzieś przewidzieli jakąś dziurę, jakąś, nie wiem, duży taras, pod którym będą mogły sobie ryby podpływać i się chować. Jeżeli wrzucicie trzy duże bryły, na przykład do akwarium, to one za bardzo nie będą miały, gdzie te ryby się schować. Więc I tu musicie zwrócić na to uwagę, żeby coś takiego było, ponieważ wtedy ryby się będą mniej stresowały. W momencie, kiedy poczują się zagrożone, one uciekną do swoich grot, do swoich jakichś tam szczelin, w których się chowają na co dzień i będą czuły się po prostu bezpieczniej. Pamiętajcie też o tym, że ryby morskie mają też swoje rewiry, których bardzo mocno pilnują, więc tutaj też warto, żeby takie groty były, bo wtedy takie ryby będą sobie siedziały właśnie przy tych swoich rewirach i będą ich pilnować, nie? Także zwróćcie na to uwagę. Trzecia rzecz, o której musicie pamiętać jest też taka, że musicie tak ułożyć skałę, żeby można było łatwo do niej przyklejać koralowce, żeby one miały dostęp do światła. Jeżeli zrobimy bardzo wysoko jakąś wystającą mocno półkę, to wtedy będzie tak, że na dole w akwarium nie będzie nic, bo tam nic nie będzie chciało rosnąć, będzie cień i to będzie problem. Więc jak układamy sobie taką skałę, to musimy przewidzieć, że tutaj przyklejemy koralowiec, tam przyklejemy kolejny, że jak on urośnie, to że nie będą na siebie wchodzić, zasłaniać sobie światło i tak dalej. Także na to też zwróćcie uwagę. Kolejny temat, na którym musimy zwrócić uwagę przy budowaniu takiej skały, będzie też to, żeby była dobra, dobry przepływ wody. 
I teraz jeżeli postawicie koło falownika jakiś bardzo duży element skalny, który będzie zasłaniał wodę, w sensie ten prąd wody, to wtedy będziecie mieli cyrkulację trochę zaburzoną. Dobrze jest to tak przewidzieć, żeby w miejscu, gdzie będą falowniki, żeby ta skała ich nie zasłaniała, żeby woda mogła sobie swobodnie krążyć wokół skały, a nie lać bezpośrednio na nią, bo wtedy będziecie mieli po prostu słabą cyrkulację i będzie ciężko to jakoś ogarnąć, bo jeżeli przykleicie na przykład w takim miejscu blisko falownika, w sensie bezpośrednio przy falowniku koralowiec, wtedy musicie się liczyć z tym, że on będzie w ciągłym stresie, nie będzie rósł, będzie to słabo wyglądało. Dobrze, mamy akwarium, mamy skałę. Trzeba by było teraz do tej skały i do tego akwarium nalazić wodę. Zacznijmy może od filtrów. Filtr, którym produkujemy wodę, tą z kranu, która leci na taką wodę, którą możemy używać w akwarium morskim, jest to filtr odwróconej osmozy z żywicą, czyli tak zwany filtr do wody roli. Dlaczego taki filtr stosujemy? Jest to filtr, który tak mocno wyfiltruje tą wodę, że ona na TDS-ie, czyli urządzeniu, które sprawdza zanieczyszczenia w wodzie, on ją praktycznie robi na zero. Jest ona porównywalna, powiedziałbym, do wody destylowanej. Tylko teraz tak, robimy taką wodę z filtra, czy kupujemy wodę destylowaną, czy lejemy może kranówkę. Znam akwaria, gdzie leje się kranówkę, znam akwaria, gdzie leje się wodę destylowaną i znam akwaria, gdzie leje się wodę rodi. Zdecydowanie jestem za tym, żeby lać wodę rodi, dlatego że woda destylowana może być destylowana w taki sposób, że będzie zawierała w sobie miedź. Możemy się liczyć z tym, że na przykład krewetki nam po takiej wodzie zdechną. Woda oczywiście z kranu, nigdy nie wiemy co ma w sobie, więc tak naprawdę liczyć się musimy z tym, że w każdej chwili możemy zawalić całe nasze akwarium. Najbardziej odpowiedzialnym krokiem będzie wyprodukowanie wody rodi, sprawdzenie jej na TDS-ie czy ma wszystkie zera, w sensie czy jest totalnie czysta. I wtedy taką wodę stosujemy. Jeżeli ona będzie totalnie czysta, to nawet jeżeli zawalimy akwarium, bo będzie się jednak coś w tej wodzie znajdować, no to będziemy mieli czyste sumienie, że nie podejmowaliśmy ryzyka, tylko zrobiliśmy to, co byłoby najlepsze dla naszego akwarium. Gdzie taki filtr kupujemy? No w pierwszym lepszym sklepie z akwarystyką morską możemy kupić taki filtr rodi. Możemy też na jakichś aukcjach go kupić, możemy kupić go używanego. Pamiętajcie też o tym, żeby od razu kupując taki filtr kupić sobie też miernik TDS. To nie jest jakieś drogie urządzenie, a dzięki niemu możemy sprawdzić, czy ta woda już leci z filtra dobra, czy jeszcze nie jest dobra, czy możemy już podmieniać wodę tą wodą, czy nie. Ok, mamy gotową wodę, tylko że teraz tą wodę trzeba zasolić. No i oczywiście nie wykorzystujemy do tego soli kuchennej, nie wiem, morskiej, ze sklepu innych podobnych. Do takiego czegoś wykorzystujemy sól syntetyczną, którą możemy kupić w sklepie z akwarystyką morską. Soli jest bardzo duży wybór. Tak naprawdę nie chcę Wam mówić, którą konkretnie musicie kupić. Spróbujcie na własnych doświadczeniach wybrać taką, która Waszym zdaniem będzie ok. Są sole silniejsze i słabsze. Są sole przeznaczone na przykład do akwarium, gdzie znajdują się tylko ryby. Są sole, które są przeznaczone do akwarium rafowego. Tego typu sole najczęściej będziecie kupować. Dobrze, mamy teraz sól, mamy wodę, musimy tą wodę posolić. Mieszamy taką wodę najczęściej 24 godziny. Wystarczy do tego jakaś tam mała pompka obiegowa, w wiaderku posoli najczęściej się to robi. Mieszamy, mieszamy sobie wodę i musimy wiedzieć ile ona powinna mieć zasolenia. I teraz jak to sprawdzić? Do takiego czegoś służą różne urządzenia, które robią pomiary zasolenia w wodzie. Najwygodniejszą opcją, nie najtańszą, ale najwygodniejszą, będzie refraktometr. Jest to takie urządzenie, które mierzy nam zasolenie w wodzie. Jest on zdecydowanie bardziej dokładny niż jakieś spławiki i inne podobne wynalazki do do mierzenia zasolenia. Więc jeżeli będziecie kupować jakieś urządzenie jako pierwsze do pomiaru zasolenia wody, wydajcie około tych 100-200 zł na nie i kupcie sobie refraktometr. Ja Wam polecam takie coś. Oczywiście są bardziej zaawansowane urządzenia do pomiaru typu, nie wiem, duża hanka, która kosztuje już około 1000 zł. Jest to urządzenie elektroniczne. Są sądy, które wkładamy na przykład do sampa i one nam mierzą ciągle zasolenie w wody. Ale na start powiedzmy, że refraktometr Wam wystarczy w zupełności. OK, mamy wodę, która jest zasolona, wlewamy ją do akwarium i teraz co z tą wodą musi się stać? Ona musi się ruszać w akwarium. Co musimy zrobić, żeby taka woda się ruszała, żeby były fale? Do tego są takie urządzenia, które nazywają się falowniki, cyrkulatory, zwał jak zwał. Urządzenia, które mają za zadanie ruszać cały czas wodą. Dobrze jest, żeby te falowniki były dosyć mocne. Z tego względu, że lepiej jest przykręcić ich moc, niż żeby były za słabe. Najczęściej jest tak, że na samym początku, kiedy mamy pustą skałę albo małe szczepki, nie potrzebujemy aż tak dużej cyrkulacji. Natomiast jeżeli będzie to akwarium rosło, to wtedy wymagane jest, żeby była ta cyrkulacja coraz większa, bo ta woda będzie miała coraz większe problemy, żeby w 
swobodnie ruszać się w akwarium. Więc tutaj ja Wam polecam, żebyście kupili na początku od razu dosyć mocne falowniki, żeby był już to wydatek na przyszłość. Kolejnym urządzeniem, które rusza wodą w akwariach z panelem filtracyjnym, czy w akwariach, które mają sampy, jest pompa obiegowa. Jest to kolejne urządzenie, które pompuje wodę. Taka pompa dobrze, żeby też miała bardzo mocną siłę. Dlaczego? Im mamy mocniejszy przepływ przez złoża biologiczne, tym tak naprawdę jest lepiej. Dobrze by było, żeby w panelu filtracyjnym czy w sampie, żeby woda przepływała w bardzo szybkim tempie. Wpływa to korzystnie na filtrację w naszym akwarium. Samą filtrację jako filtrację dzielimy na dwa rodzaje. Jest to filtracja biologiczna, o której Wam mówiłem, czyli skała, złoża biologiczne, bakterie i filtracja mechaniczna. Filtrację mechaniczną dzielimy w sumie na trzy tematy. Pierwszym tematem jest odpieniacz. Odpieniacz jest to urządzenie, które ma za zadanie produkować pianę, a w tej pianie znajdują się różnego rodzaju białka, jakieś odchody, nieodchody, inne podobne rzeczy, które odpieniacz wyrzuca razem z pianą. Znajduje się w nim taki pojemnik, który czyścimy co jakiś czas, jak tego urobku już się nam uzbiera dosyć dużo, albo zaczyna śmierdzić, bo ten urobek śmierdzi. Są tutaj podzielone zdania. Są zwolennicy, którzy uważają, że powinno się używać tylko i wyłącznie odpieniacza, bo jest on bardzo pomocny, wyciąga dużo syfu i tak dalej, i tak dalej. Ale są też osoby, które uważają, że odpieniacz razem z tymi złymi rzeczami, odchodami, że wyciąga też dobre rzeczy. Wyciąga nam pierwiastki z wody i inne podobne, mikro, makro i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że powinno się używać odpieniacza, chociaż też miałem dwa akwaria bez odpieniacza i one też sobie dawały radę. Jeżeli rozkręcimy dobrze filtrację biologiczną, to wtedy nie musimy mieć teoretycznie odpieniacza. Natomiast co ja uważam, że jeżeli jest, no to fajnie, żeby był. Ja jestem z tych zwolenników powiedzmy odpieniaczem, bo jest to no, wygodne tak naprawdę. Szczególnie jeżeli coś nam się stanie w akwarium, jest jakaś wielka katastrofa, wtedy podkręcamy ten odpieniacz, on więcej nam wypieni tego syfu z wody i tak dalej, i tak dalej. Drugą częścią, jeżeli chodzi o filtrację mechaniczną, jest skarpeta albo wata, w którą wkładamy do akwarium. Jeżeli mamy akwarium słodkowodne, to korzystamy z jakichś tam gąbek, filtrów z gąbkami i tak dalej. Tutaj tego czegoś się nie stosuje. Stosuje się watę, stosuje się skarpety. Mają one za zadanie wyłapać jakiś syf, który pływa w wodzie. Powiedzmy jakieś tam resztki pokarmu, które się unoszą w toni wody i tak dalej. Możemy z tego korzystać, natomiast też nie musimy. Ja na przykład raz korzystam, raz nie korzystam, w zależności od tego, jaki mam duży syf w wodzie to albo używam tej, tej waty, albo jej nie używam w ogóle, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Jeżeli mamy taką watę, to musimy o tym pamiętać, że trzeba ją co jakiś tam czas wymieniać. Najlepiej, żeby co jakieś powiedzmy trzy dni wkładać nową. Raczej nie płuczemy tej waty, tylko wymieniamy ją za każdym razem na nową, bo taka wata, gdy się nazbiera w niej dużo syfu, zacznie oddawać nam nieczystości do wody. Trzecim tematem związanym z filtracją mechaniczną są roller maty. Ale moim zdaniem, jeżeli zaczynasz akwarium morskie, to nie powinieneś się na ten temat jakoś konkretnie zagłębiać. Jest to automat, który działa powiedzmy na zasadzie podobnej do wad, tylko sam przewija sobie rolkę, na której zbierają się nieczystości. Jeżeli masz fundusze i stać Cię na to, żeby taki roller mat zamontować, oczywiście zamontuj, natomiast nie jest to rzecz, która powinna koniecznie znajdować się w każdym akwarium morskim. Zdecydowanie bez tego też damy radę. Natomiast no nie powiem, że jest to coś złego. No, jeżeli mamy możliwości, tak najbardziej możemy stosować roller maty. Ostatnią taką chyba najważniejszą rzeczą w akwarium morskim, którą musimy mieć przy starcie jest oświetlenie. I teraz oświetlenie dzielimy w sumie na dwa rodzaje na chwilę obecną. Jest to oświetlenie typu T5. Niestety nigdy nie korzystałem z tego oświetlenia i nie mam w nim doświadczenia, więc nie opowiem Wam dokładnie na jakich zasadach ono działa. Z tego co wiem, to przy tym oświetleniu koralowce rosną dosyć szybko, natomiast są gorzej wybarwione. Takie przynajmniej opinie są w internetach i wśród moich znajomych, którzy korzystają z takiego oświetlenia. Kolejnym rodzajem oświetlenia jest oświetlenie typu LED. Chyba jest to teraz najczęściej stosowane oświetlenie w akwarystyce morskiej. Tutaj jeżeli chodzi o oświetlenie typu LED jest tak, że korzystają ludzie z bardzo wielu różnych firm. Temat jest naprawdę rzeka. Jest to temat bardzo kontrowersyjny, bo gdy się pojawi jakikolwiek post o tym, jakie oświetlenie wybrać, wtedy każdy przekonuje do swojego, więc tak naprawdę musicie przefiltrować te wiadomości według własnego uznania. Podzielmy to oświetlenie na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to jest oświetlenie typu Hinki tanie, jakieś tanie światełka, które będą też świecić nad akwarium morskim, ale moim zdaniem dają one trochę gorszy efekt, chociaż niekoniecznie zły. I oświetlenie typu premium, które już jest dużo droższe, ma dużo mocniejsze parametry, dużo mocniej świeci, ma mocny współczynnik par, no ale jest to oświetlenie już droższe i teraz w zależności od tego, 
na co was stać, to bierzcie moim zdaniem tak drogie oświetlenie, na ile możecie sobie pozwolić. Z tego względu, że ludzie bardzo często wymieniają oświetlenie i ciągle ciągną do tego, żeby było ono jak najlepsze, żeby koralowce jak najlepiej rosły i się wybarwiały. Także tutaj mówię, jeżeli macie możliwości fundusze, skorzystajcie z tego i kupcie sobie oświetlenie tak dobre, na ile możecie sobie pozwolić, bo będzie to dla was tak naprawdę oszczędność, bo nie będziecie za chwilę wymieniać na lepsze światło. Więc tutaj od razu wam o tym podpowiadam, że tak warto by byłoby zrobić. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o urządzenia potrzebne do tego, żeby wystartować akwarium morskie. Są oczywiście inne typu balingi, pompy dozujące. Mamy tego naprawdę dużo. Tylko wy jako osoby startujące, bo do takich osób jest przeznaczony ten film, nie musicie się na chwilę obecną zagłębiać w tematy związane, nie wiem, na przykład z pompami dozującymi, z balingiem. Jest na to jeszcze dużo czasu, dopóki dotrzecie do tego momentu, więc nie męczcie się tym. Wystartujcie sobie akwarium, nie myśląc w ogóle o czymś takim jak na przykład baling czy reaktor wapnia. To są rzeczy, które przyjdą kiedyś z czasem. Dla was będzie łatwiej, jeżeli nie będziecie po prostu o tym myśleć na chwilę obecną. I teraz jak powinniśmy wystartować akwarium morskie? Co musimy zrobić podczas zalewania? Podczas zalewania ustawiamy odpowiednie zasolenie, czyli około 35 ppt. Następnie wrzucamy jakieś bakterie na start, bo jest to potrzebne, i jakąś pożywkę. Ja na przykład robię w ten sposób, że jak startuję akwarium, to wrzucam wtedy jakieś dwie mrożonki do tej solanki. Niech one się rozłożą, żeby były pożywką dla bakterii i wlewam bakterie. Jeżeli chodzi o same bakterie, to są tutaj też dwa rodzaje. Mamy bakterie do szybkiego startu, typu ATM kolonii, tylko że to jest tak, że moim zdaniem osoby, które startują akwarium po raz pierwszy, powinny wystartować je normalnie, czyli na innych bakteriach, a nie na takich, z tego względu, że są to moim zdaniem bakterie, które bardziej służą do tego, żebyśmy mogli przesiąść się z mniejszego akwarium na większe. Dlaczego tak uważam? Jeżeli startujemy akwarium po raz pierwszy, to i tak, i tak wszystkie plagi typu Dino, Cyjano nas nie ominą, a my jako osoby niedoświadczone będziemy się irytować, że wystartowaliśmy akwarium, środek miał być idealny i on nie wystartował nam tak, bo nagle mam tutaj Dino czy Cyjano. To nie jest tak, że one od razu ominą takie plagi. One mają za zadanie zamknąć cykl azotowy bardzo szybko, że wkładamy sobie życie. I teraz słuchajcie, jeżeli na przykład wystartuję akwarium, mam to akwarium już tam, nie wiem, rok, dwa i chcę przenieść je do większego akwarium, wtedy takie bakterie będą świetne. Zalewam nowe akwarium solanką, wkładam życie, przechodzę te wszystkie Dino, Cyjano i inne podobne, bo wiem już o tym, jak sobie z nimi radzić i jest ok. Natomiast jeżeli startujesz akwarium jako pierwszy raz, to wtedy lepiej jest, żebyś wystartował standardowo. Czyli wkładamy wodę, wkładamy skłałę, zalewamy bakteriami. Nie stosujemy żadnych nie wiem, absorberów, bo one nie są na tej chwili nam potrzebne tak naprawdę. Wystarczy tylko woda, wystarczy sól, wystarczy skała, wystarczą bakterie i jakaś pożywka do bakterii typu właśnie na przykład dwie kostki mrożonki. I to wszystko. Czekamy, żeby minęło Dino, żeby minęło Cyano, żeby z NO2 spadło nam do zera. I wtedy, kiedy NO2 mamy już zerowe, czyli zamknął się cykl azotowy, zaczynamy wkładać pierwsze życie. Typu na przykład ślimaki, jakiś tam może krabik, który będzie nam sprzątał. I od tego sobie startujemy. Nie wrzucamy w takim akwarium od razu wszystkiego, z tego względu, że to jest system jeszcze bardzo niestabilny. Na to, żeby wkładać sobie dużo ryb, żeby wkładać dużo życia i droższe życie, musimy poczekać parę miesięcy miesięcy tak naprawdę, aż ono dojrzeje tak prawidłowo. Dla mnie akwarium dojrzałe to jest akwarium, które ma już około roku, a może i więcej. Wtedy można powiedzieć o takim prawdziwie dojrzałym akwarium. Natomiast takie miesięczne, dwumiesięczne akwarium jest bardzo niestabilne i wkładanie do niego bardzo drogiego życia będzie się wiązać z tym, że macie duże ryzyko, że to życie stracicie, a szkoda by było. Często na forach widzę też takie zapytania z waszej strony, gdzie szukać wiedzy, informacji na temat zakładania akwarium morskiego. I tutaj podpowiem Wam bardzo fajną rzecz, taką, którą weźcie sobie do serca. Bardzo fajnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o start akwarium morskiego, jeżeli jesteście świeżymi adeptami, jest takie rozwiązanie, gdzie wyszukujecie sobie kogoś w Waszej okolicy. Kogoś, kto ma ładne akwarium, które Wam się podoba, który widzicie, że rzeczywiście ogarnia ten cały temat i wie, jak poprowadzić akwarium morskie. Dobrze by było, żebyście się odezwali do takiej osoby, porozmawiali z nimi, czy będą w stanie, będą mieli czas na to, żeby poprowadzić Was na starcie akwarium morskiego. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, 
osoba taka jest w stanie dojrzeć, podjechać do was, zobaczyć, czy jest wszystko w porządku. Pytania typu kiełże, co to jest kiełż, co to jest wężowidło. Będziecie mogli zadać sobie przy jakiejś luźnej rozmowie z kawką lub jakimś tam innym napojem. To co fajne, osoba taka najczęściej da wam na start jakieś bardzo proste życie, da wam jakieś proste ślimaki, korale. Na takiej osobie możecie się nauczyć bardzo wielu rzeczy, bo ta osoba będzie miała dużo większe doświadczenie niż wy. Ale jeżeli decydujecie się na to, żeby to akwarium wasze pomagała wam prowadzić jedna osoba, to niech to będzie ta jedna osoba. Jeżeli będziecie się dopytywać tej jednej osoby, to ona wam powie, co ona robi u siebie i na podstawie tego będziecie wypróbować swoje problemy rozwiązać. Natomiast jeżeli będzie tak, że nie wiem, pojawią wam się pierwsze glony, wy macie osobę, która was prowadzi, a wy od razu lecicie już na forach i wyszukujecie, co tutaj zrobić, to najczęściej będzie tak, że ludzie zaczną wam podawać swoje metody. A metod prowadzenia akwarium jest bardzo dużo. I teraz każda metoda jest bardzo dobra pod warunkiem, że się sprawdza. Czyli jeżeli zaczniecie sobie mieszać te metody, że nie wiem, ktoś ma VSV, leje, ktoś używa dużo odpieniacza, ktoś inny nie leje bakterii, ktoś inny, nie wiem, ma na przykład refugium i wy zaczniecie mieszać, że dzisiaj macie odpieniacz, później idziecie do kogoś, ktoś mówi, że nie, odpieniacz nie, bo lepiej dla refugią, startujecie refugią. Za chwilę się okazuje, że jednak nie, lepszy był odpieniacz, wracacie do odpieniacza. Co wy w ten sposób robicie? Takim mieszaniem w akwarium zaburzacie tą całą stabilizację i tak naprawdę zamiast robić dobrze, robicie sobie źle. Więc bierzcie sobie to do serca i tak jak mówiłem, bardzo fajnym rozwiązaniem jest, jeżeli poprosicie kogoś z okolic, kto już prowadzi akwarium morskie, żeby pomógł wam wystartować w takim akwarium morskim. Akwarystami morskimi są osoby, które mają pasję. Są to osoby, które najczęściej chętnie się dzielą swoją wiedzą, ale musicie też brać pod uwagę to, że czasami zdarza się tak, że tych osób, które się dopytują o jakieś informacje jest bardzo dużo. I może tak być, że ta osoba z okolicy wam powie, że sorry, ale nie dam już rady, bo mam na przykład, nie wiem, pięciu, dziesięciu ludzi, którym pomagam gdzieś tam robić akwaria i musiałbym robić tylko i wyłącznie to, a ja muszę pracować, żyć i tak dalej. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli podobał Wam się, jeżeli uważacie, że moje treści są fajne, pamiętajcie o tym, że warto zasubskrybować ten kanał, do czego Was zachęcam. Mam nadzieję, że uda Wam się wystartować akwaria, a moje podpowiedzi cokolwiek Wam dadzą. Tylko pamiętajcie o tym, że tak jak powiedziałem, najlepiej zapytać tego znajomego z okolicy. Także trzymajcie się, trzymam za Was kciuki i życzę Wam powodzenia w świecie akwarystyki morskiej. Hej!